地狱难度的巴尔，看出什么好东西啊？哎，一共六件，一样也没少。Hello， 大家好，这里是大叔，今天继续给大家带来《暗黑破坏神二代重制版》。今天是法师的终章了，看一下我装备的变化。本期呢，比上一期多了一个眼球啊，还有头盔。小弟呢，打到了一个无形的虫壳，另外还有有形的丧钟。虽然我现在有尊从了，但是呢，丧钟是新打出来的，所以说还是装备它了。本期呢也是 M F 法师的最后一期了。周末的时候更新比较少，所以说呢，打出来很多好东西。我还没有决定下一个角色出谁啊。基本上呢是德鲁伊或者是圣骑士。上期给大家演示了这个角色的装备，还有技能，所以说没记住的小伙伴可以翻一下上期的视频啊，在视频的开头。已经到山客这儿了，那就先把它清了吧。本期呢，毕竟是最终期，所以说视频的时长可能会比较长。因为每次我把视频剪辑到了二十二三分钟呢，有一些小伙伴就留言说剪辑了就是中间挂了呀。啊，这个我只是真的没想到啊，因为这款游戏呢，原版的话我直播过大半年。大家想一下，大半年的时间都没挂过，这录制视频这一段就挂了，不大可能吧？而且是直播呀，所以说，那本期呢，我就打算给大家来一个，就是全程的，不剪了啊。但时长呢，就稍微长一点，这样流程中间呢，我需要赶一赶路。那其实有一点是这样的，就是录制视频和你自己玩，它难度是不一样的。甚至录制视频和直播的时候难度都是不一样的，因为你录制视频呢，我也不止一次的强调过，你需要一定的流畅性。你比如现在这种情况，我被诅咒了，现在这里呢力压杀手，这个小 boss 还闪电强化，这就是很危险的情况。那如果是直播或者我自己玩，我直接就回家了，我不会顶着一个诅咒，在这儿和他拼命的。但是你录制视频呢，你就需要流畅一点，你少回家呀。这就是难度所在、啊。但我觉得，咱们不至于就是一下挂了啊。现在身上的装备呢，也提供了一定的容错率，就是可以给你一次犯错的机会，不至于上来就被秒杀。但是呢，我应该会在流程当中啊，大量的 TP 赶路了。咱们现在任务做了一个半，好，这里。其实对我来说，现在缺的已经不是一些日用的暗金装备了，而是符文啊。这里火焰无效。小弟有了重壳之后硬了不少啊！我需要找到传送站。哦，地图呢换方向了，现在是一个南北走向的。毕竟是地狱的最后一章，难度啊还是有一些的。这个需要火烧啊！打的时候离他远一点啊！爆炸的时候崩到了，非常疼。我现在又被诅咒了。这如果是直播或者是单机自己玩，就回家了。已经来到这里了，要救安雅了。我还没回来见马拉呢
There is. 是不是垃圾啊？把前两个任务啊交一下。法师毕业之后呢，就转职幕后了，一个人养全家了，去救安雅了。这个图咱们先从边缘 P P 前进吧。我虚晃了一枪，本来看起来是向下边走，结果呢现在往右了。哦，冰河路径，这是通往下一张图的。先找传送站，再找冰河。冰河在这儿，传送站。好的，像这张图关键的地方啊，都已经找齐了。下冰河了，冰河这个地方看向哪个方向 TP 啊？这边比较远，像这边啊。我希望这次玩呢，别碰到电轨啊！这张图呢就容易碰到。啊、刚刚那个敌人数量，如果我被围在当中了，然后一个 TP 被打断了，那一条命就没了。最关键，大家看我头上现在也是一个被诅咒、伤害加深的状态。负隅顽抗了一下，小弟也不是很硬。希望我早日搞到二十八号啊，给小弟们搞一个刚毅、啊。现在呢，要通过频繁的 TP 来调整他的位置。地图呢，现在收口了，所以说我感觉快到地方了。这个地方出现了木桥，那就更像了呀。挂了个七号，我要的是二十八号。好，任务记录出现了，这里边怪好多呀，慢慢往里清吧。又被诅咒了。里边好多怪，这么多，我还没看见雪人呢，这小弟的血量啊。撑不住，宇宙实在是太伤了。敌方呢是一个混合的兵种，啊，对面有光环的精怪出来了，你这小弟撑不住啊，推倒了，点点药瓶这张图现在看难度还行，毕竟呢没给我电轨啊，给电轨的话真的是够喝一壶的，还算顺利吧，没有遇到险情。
Thank you. 把卷轴用了，全抗加百分之十啊，这个对我来说还是比较重要的。哇，这把仗，好多的元素伤害啊！看一下安雅给我什么呀？给我点好东西吧。虽然我有眼球了，啊，这个真垃圾。行了，尼拉赛克。打尼拉赛克还是很危险的，万一呢你是一个被诅咒的状态，然后尼拉赛克一抬手，黑一把皮，给我出什么？出了点药瓶来吧，开始 TP。法师呢，其实还是很害怕骷髅弓箭手，还有地鼠这种远程的。哦，我这个地方，啊，万一我的 TP 点远了一点啊，扔到怪堆里肯定就没了。这个多少血都没用。对面是一个狂热光环，然后呢，人超级多，近身的、远程的都有。垃圾手套，有二十三的 M F， 但是呢，我已经有运气守护了。先找到了小站，这个小站呢已经不破红门了，可以踩。哎，我感觉这个图我走的差不多了呀，还差这边，哦，就在这儿，最后一小点地图没有走，上来就遇到怪，我都没来得及仔细的看小地图，这里先清一下他们吧。这个图呢，经小伙伴的提点，我已经会看了啊。小地图上呢，可以看见它的一根柱子啊是有残缺的。冰封球的伤害其实还可以，它呢不如暴风雪。但是你如果想把暴风雪的伤害加满，需要太多的点数了。我这毕竟是一个双修的法师，然后这一圈清了，走一圈观察一下。有一根柱子呢，是残缺的，那就是右边了。哇，这里的怪也不少啊，不能那样走啊，太冒险了冰封球加上火墙，这个打法真的特别复古啊！一点零九走过来的小伙伴应该太熟悉了。行了，任务记录出现啊！打尼拉赛克，先清一下外围的小怪。这些呢，还不是他的召唤的亲兵，出现了，我们切一下啊。进来之后呢，向他身上扔火墙，好，他已经挂了，这样就没有危险了
随便打了。但这里的怪呢，有的是火焰系无效，有的是冰冷系无效。你给我包好东西啊！包了个绿色的盾。这样的话，六个任务，咱们完成了四个。接下来该三 B B 了，三 B B 的路比较远啊。任务先接了。哎，苦透真听不对啊，水晶通道啊，点错了传送门啊，刚刚。哦，这个图找的顺利啊，一下子就来到了冰冻台原。下一张图呢，远古之路，然后就是山顶了。特等的水晶剑，几个口的呀？我的精神剑已经好几把了，五个口的这。先祖之路。哎，刚刚那个是传送站吗？北边没有，这张图呢，我一般都是先往北边找的，在这儿，在这儿的话，没踩传送站啊，但其实也无所谓了，咱们的成功率还是比较高的，中毒了回去解一下，这个毒实在是难受。感觉这些药够用啊，够用。一只一只打的话呢，应该是比较顺利。符文存起来。现在最大号的符文好像就是普尔。来，先勾引一下。这个用火烧，闪电无效，冰冷无效。哇，真硬啊！我感觉这个硬度好像比大菠萝啊、莫菲斯托硬得多呀。你最好在那儿别动啊，让我动啊！打完他，我估计都升不了级啊！我的级别现在很高了，八十四五级了。因为打装备啊，练级是真的快啊！你清一次超市，想一下涨多少经验？第二只。这个冰冷系无效，被诅咒了不大好。哎，想跳劈我
找我小弟啊！别劈我呀！两个，看看第三个什么？我的天、啊！火焰系无效，冰冷系无效，那只有我小弟了。我呢就给他静电立场，给削到半血。然后呢，剩下的就是我小弟的事了。那我小弟现在被诅咒啊，这个不大好。非常有可能被他一发旋风带走了。那我能怎么办呢？我摸他吧，我在一边摸他吧，闲着没事干啊。小弟打他呢也有效果。幸亏武器还可以，快了！现在是百分之二十八九的经验，看一下打完剩多少，百分之七十。那好像打巴尔之前能升一级。其实这样看的话，大家也应该知道了。那我剪辑的话呢，剪辑掉的内容也不算多，每期可能剪辑掉了八分钟左右赶路的画面。哦，刚刚这个地方又很危险，这个地方被轮上一斧子就没了。狂热光环。二层，二层啊，咱们需要找到传送站。我的天啊，这里刺激了，这里刺激了，电鬼，不能那样传送了，不能乱搞了。哇、哦，这里一片电鬼啊，两波，东边一波，北边一波，这个是考验咱们的时候了。那没想到呢，法师到了终章，到了最后来了一波这样的考验。玩过这款游戏的小伙伴都知道电鬼是个什么怪啊，真的是狠啊！这个货，你对自己的操作有自信呢，你可以慢慢往前蹭一蹭，甚至可以 TP， 因为 TP 过去之后呢，双方会愣那么半秒啊。那半秒钟就是生命线。这层给我来电鬼真的是不好啊，因为这层我要办的事情还比较多，我还需要找到传送站，为后面的 M F 打下基础啊。哦，这里又有，吓得我赶紧回来。这边是下层了，传送站还没有找到，前方又被电鬼挡路。啊，不止一波啊，后面还有，放点火墙吧，烧一烧。点一点药瓶儿，打电鬼真是太费药了。哦，这里可能是整个游戏最危险的地方了。大家如果注意看啊，刚才那波电鬼啊，它是五颜六色的，它是那种蓝色的怪啊，就打人比普通的要疼多了。如果是精怪的话呢，它可能是一只，顶着很多普通的。但这个呢是三四只蓝色的
这里又有，用火墙清掉了啊！上面还有，这个图太坑了，我的天！这里我说一下，如果小伙伴们自己打的时候，你还是个新手，遇到这种情况怎么办呢？你就退出游戏重进啊！然后，如果你先祖之路那个点踩了的话呢，你就从那个点重走，啊，千万不要在这冒险，不要像我一样啊！我真的是玩命啊！上一层呢，有惊无险的过来了。好的，毁灭王座了。啊，这层又有电鬼，这太有缘分了吧！一只我还能顶一下，甚至两只也能顶，但是它是一波啊，一起一个攒射，当场扑街。身后还有。哦，这个地方难了，诅咒骑士加电鬼，然后那个货呢还会复活，我还被诅咒了，这，你看啊，这个来到了一些比较难的地方，我也会玩细活了，利用火墙的长度把边缘的电鬼呢清掉了。其实流程当中我,我很少这么玩啊。我感觉无脑莽就完事儿了，但是遇到这种情况呢，真的不能那样搞，你需要细一点，讲点技巧。对复活的家伙真是讨厌啊！我们的烧倒吧，好像左边还有一个。我、哦、这里好多骑士，近身的、远程的，近身的呢是火焰吸入效，远程的是冰冷。已经打到这儿了，咱们就耐心一点了。游戏最难的地方其实已经过去了，后面虽然是 BOSS 啊、五小强，但是呢，他们的强度啊，也就那么回事吧。最难的地方还是刚刚二层那里。一不小心就会翻车呀！好、哦，这里的有特别快速啊，火焰系无效，我还放了个火墙。对我自己这里你就能看出来啊，就是松懈了，因为感觉游戏的后面难度不高了，打法呢也比较懒散。放你个火墙，把大怪先清掉，等着他们在那儿复活呀！大怪清干净了，开始清小的，小的呢吃火墙。第三波是最讨厌的，他们的九头蛇呀，我真的是服了，不要钱一样，搞得如影随形的，还被诅咒了，哇，这回真的难受。但是你如果说难度呢，它并不难，你可以慢慢的磨，没有翻车的风险。还剩谁了？这还有一只。三波清完了，巴尔呢本身就更好打，因为咱们的火墙打他实在是天克呀
，这里就看一下最后一波怎么样。一个避风球，一个 TP， 左右开弓啊！我就是怕小弟挂呀，因为这帮家伙一起冲上来，每人一口火，小弟也就差不多了。好的，最后一波。看一下他们火焰系无效啊，往出带一带啊，往出带一带的好处呢，就是带出来之后，咱们有两种选择，一种选择呢，就是巴尔认为他们已经挂了，已经不在自己身边了，就可以直接打巴尔。那我如果打得动他们呢，我就打。现在看来打得动，已经有挂的了。还有三只，好了，全都清完，就剩巴尔了。巴尔毕竟是最终 BOSS 啊，咱们就别想着十秒钟打死他了。我估计啊，要二十秒左右。来还是静电离场，然后放火墙。哎，这货跑了。看一下最后的巴尔给我报什么吧。咱们的 M F 法师啊，终于呢通了地狱。嗯，六样东西一样也不少啊。一堆钱，三个蓝色，两个黄色，还不错吧？对我来说还不错。没全是蓝的，我就挺知足了。那好吧，这个角色呢就给大家录制到这儿了，感谢大家收看，咱们下个角色再见。Hello.